Какие меры принимаются в Карачао-Черкесии для обеспечения жителей республики рабочими местами? В Доме правительства прошло заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которое были приглашены руководители всех министерств и ведомств, ответственных за это направление. На повестке был вопрос, касающийся мероприятий и мер поддержки промышленности в Карачао-Черкесии, предусмотренные в рамках года развития промышленности в республике. Кроме того, участники встречи говорили о применении упрощенной налоговой системы как меры поддержки малого и среднего бизнеса. Еще были обсуждены изменения, которые планируется внести в федеральный закон о занятости населения в Российской Федерации. Прошло первое заседание трехсторонней комиссии. Это республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Социальными партнерами являются правительство Карачаева-Черкесской республики, объединение профсоюзов и объединение работодателей. Все вопросы по регулированию социально-трудовых отношений решаются именно на комиссии по социально-трудовым вопросам. Каждые три года трехсторонняя комиссия заключает соглашение и в рамках этого соглашения осуществляется деятельность трехсторонней комиссии. Сегодня прошло первое заседание трехсторонней комиссии. Мы прослушали вопросы о развитии промышленности в Карачаево-Черкесской республике, о развитии малого и среднего бизнеса. И третьим вопросом у нас стоял вопрос о э, закону, о внесении изменений в федеральный закон о занятости населения Российской Федерации. Значит, по третьему вопросу именно профсоюзная сторона инициировала этот вопрос. Хочу сказать, что сегодня повсеместно по всей России проходит на различных площадках, на региональных трехсторонних комиссиях, в, на круглых столах политической партии «Единая Россия» проходит обсуждение данного законопроекта. И это неудивительно в связи с тем, что э, закон о занятости населения Российской Федерации был принят в 1991 году, более 30 лет тому назад. Первые изменения вносились в 2021 году, когда появились вот такие понятия, как работа на удаленке, электронный документооборот. Сейчас тоже жизнь не стоит на месте, появляются новые термины. Вот сегодня налоговая отчитывалась, самозанятость, платформенная занятость. И в связи с этим вносятся изменения в федеральный закон о занятости населения. Хочу сказать, что Профсоюзы очень активно участвовали и в рамках «Единой России», и в рамках трехсторонней комиссии. Почему? Потому что принятие данного законопроекта улучшит положение многих граждан Российской Федерации. Если раньше в центры занятости могли обращаться только безработные, сейчас могут обращаться в центры занятости те, кому не нравится своя работа, кто находится в поисках работы, кто находится под риском увольнения. Если в прежние годы можно было регистрироваться в центре занятости по месту прописки. Сейчас это не обязательно. Можно регистрироваться по месту нахождения. Далее, очень много преференций новый закон даст молодежи, инвалидам. Ни для кого не секрет. Никто же на работу молодые кадры не берет. Все хотят брать с опытом работы. А где... Им, молодым, брать опыт работы, если их не берут на работу. А сейчас работодателей, которые будут брать на работу молодые кадры, им будут выделяться финансовые вознаграждения. Далее, очень многое делается для того... Если в прежние годы безработные получали какую-то фиксированную сумму, она в разные годы менялась, сумма такая небольшая была с принятием данного законопроекта пособие по безработице будет приравниваться к минимальному размеру оплаты труда, МРОД. Минимальный размер оплаты труда в настоящее время составляет 16 424 рубля, это максимум. 
с, 2000, с января 2024 года президент Российской Федерации озвучил в послании Федеральному собранию минимальный размер оплаты труда будет составлять 19 424 рубля. Раиса Аклыч-Гиреевна, а на ваш взгляд, достаточно ли в нашей республике делается для того, чтобы обеспечить граждан рабочими местами? Знаете, вот э, уровень безработицы, он падает. Надо сказать, что даже в те годы, когда пандемия была, мы проводили анализ на площадке э, Народного собрания, ну, уровень, он не растет, у нас уровень это, занятости, он не сказать, что он сегодня, это, он не растет у нас. Если закон будет на федеральном уровне, конечно, мы, мы -то живем по российским законам, и в Карачаево-Черкесии этот закон должен исполняться. Конечно, он будет действовать, и все это во благо человека труда, для защиты социальных и трудовых прав Граждан. Расскажите, пожалуйста, и о том, как профсоюзы Карачаево-Черкесской Республики взаимодействуют с министерствами и ведомствами, в том числе с правительством Карачаево-Черкесии. Социальное партнерство. Вопросы по регулированию социально-трудовых отношений решаются в рамках вот соглашения между правительством республики, профсоюзами и работодателями. Я уже об этом говорила. Что касается на уровне министерств и наших отраслевых комитетов, это идет вторая ступень. То есть наши отраслевые комитеты, их у нас 10 отраслевых комитетов, самое многочисленное, образование и науки, далее это здравоохранение, государственных учреждений, АПК, жизнеобеспечение, у нас 10 отраслевых комитетов. Все они подписывают с соответствующими министерствами, подписывают договора, соглашения. Эти соглашения тоже на 2-3 года. Вот мы, трехсторонняя комиссия, подписывает соглашение на трехлетку. И оно действует, это соглашение, на 3 года. Точно так же отраслевые комитеты взаимодействуют со своими профильными отраслевыми министерствами. Что касается ниже, это уже первичные профсоюзные организации, это есть работодатель и есть работник, которые должны заключать коллективный договор. И коллективный договор – это настольная книга любого предприятия. Там, где умный, грамотный, дальновидный руководитель, он не будет препятствовать профсоюзу, созданию профсоюзной организации, он, наоборот, будет создавать, способствовать тому, чтобы создать профсоюзную организацию, заключать коллективный договор и жить в рамках исполнения этого коллективного договора. Год, 2023 год, Федерация независимых профсоюзов России объявлен годом социального партнерства. У нас приближается 1 мая, мы тоже в рамках этого года социального партнерства Федерация профсоюзов рекомендует встречи профсоюзного актива с главами субъектов. Мы сейчас будем над этим работать. Это все в рамках социального партнерства. Раиса аклыч гиреевна расскажите также о том, как профсоюзы Карачаева-Черкесии работают с теми предприятиями, которые вовремя не выплачивают заработную плату. Ни одно обращение в профсоюзы не остается без внимания. Более того, наша правовая служба участвует в судебных разбирательствах, готовит исковые заявления. И я вас уверяю, незаконное увольнение профсоюзы восстанавливает на первом же заседании суда. Не выплата заработной платы, мы за этим следим. Там, где есть профсоюзная организация, ни в одной организации нет задолженности по заработной плате. А с трудной инспекцией мы мониторим эту ситуацию. Там, где есть задолженность, там нет профсоюзной организации. Но мы на них пытаемся влиять через прокуратуру. Профсоюзы подписывают соглашение по взаимодействию с прокуратурой республики с отделением «Единой России», региональным отделением, раньше с фондом социального страхования, пенсионным отдельно, теперь будем с единым фондом, готовим подписание соглашений. Более того, именно профсоюзных лидеров мы введем в комиссию по вновь созданного социального единого фонда.